сказка «Братьев Грим. Бременские музыканты». Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел. Хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой. И вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы. И выгнал его из дому. Испугался осел. Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб. А потом и подумал. Пойду-ка я в немецкий город Бремен и стану там уличным музыкантом. Так и сделал. Пошел в немецкий город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничья собака. Язык высунула и тяжело дышит. «А чего ты так запухала, собака?» – спрашивает осел. «Что с тобой?» «Устала», – говорит собака. «Бежала долго. Вот и запыхалась». «Что ж ты так бежала, собака?» – спрашивает осел. «Ах, осел», – говорит собака. «Пожалей меня. Жила я у охотника, долго жила. По полям и болотам за дичью бегала. А теперь стара стала». И задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежал от него. И что делать дальше, не знаю. Пойдем со мной в город Бремен, отвечает Ясю. Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и в барабан бить. А я буду петь и на гитаре играть. Что ж, говорит собака. Пойдем. Пошли они вместе. Осел идет, кричит по ослиному. <мирает> Собака идет, лает по собаче. <мирает> шли они, шли, и вдруг видят, сидит на дороге кот. Печальный сидит, невеселый. Что ты такой печальный, спрашивает его осел. Что ты такой невеселый, <мирает> спрашивает его собака. Ах, говорит кот, пожалейте вы меня, сел и собака. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей. А теперь стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежала из дому. И что делать дальше? Как? Прокормиться не знаю. Осел ему и отвечает. А пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. <мяу> Ты будешь петь и на скрипке играть. Собака петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть. Что ж, говорит кот, пойдем. Пошли они вместе. Осел идет, кричит по слинному. <смех> Собака идет, лает по собаче. <смех> Кот идет, мяукает по кошаче. <смех> шли они, шли, проходят мимо одного двора и видят, сидит на воротах петух. Сидит и кричит во все горло. <смех> Что ты, петушок, кричишь? Спрашивает его осел. «Что с тобой случилось?» – спрашивает его собака. «Может, тебя кто обидел?» – спрашивает кот. «А -а 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 -а! говорит петух. П -п 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 «Пожалеете вы меня, осел и собака, и кот. Завтра, как, -как, -как моим хозяевам гости придут, и вот собираются хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?» – отвечает им осел. Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. <мирает> Ты будешь петь и на балалайке играть, кот будет петь и на скрипке играть, собака петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть. <мирает> Что ж, говорит петух, пойдем. Пошли они вместе. 
Осел идет, кричит по слинному. Собака идет, лает по собачьи. Кот идет, мяукает по кошачьи. Петух идет, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и собака легли под большим дубом. Кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел, светится невдалеке огонек. «Огонек светится!» – кричит петух. Осел говорит, «Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит?» Собака говорит, «Может, в этом доме мясо есть? Я бы поела!» Кот говорит, «Может, в этом доме молоко есть? Я бы попил!» А петух говорит, «Может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал!» Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко. Что, 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 что ты там видишь, осел? спрашивает его петух. Вижу я, отвечает осел. Сидят за столом разбойники, едят и пьют. «Ах, как хочется есть!» – сказала собака. «Ой, как хочется пить!» – сказал кот. «Как, как, как, как бы нам разбойников из дома выгнать!» – сказал петух. Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Собака взобралась на спину ослу, кот вскочил на спину собаки, а петух взлетел на голову коту. И тут они все разом закричали осел по слиному. Собака по собаче, кот по кошач, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату Испугались разбойники и убежали в лес А осел, собака, кот и петух Сели вокруг стола и принялись за еду Ели, ели, а, пили, пили Наелись, напились и спать легли Осел растянулся во дворе на сене, собака улеглась перед дверью, кот свернулся клубком на теплой печи, а петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. Разбойники сидят в лесу и смотрят из лесной чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят. Наверное, это угли, подумал разбойник. Вот я сейчас лучинку разожгу. Ткнул он. В уголек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот. Вскочил, зафыркал. Да как цапнет разбойника в глаз. Да как зашибит. Разбойник в дверь. А тут его собака за ногу схватила. Разбойник во двор. А тут его осел копытом как легнул. Разбойник в ворота. А с ворот петух как закричит. Кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит, «Беда, в нашем доме страшные великаны поселились. Один мне своим длинными пальцами в лицо вцепился, другой мне ножом в ногу порезал, третий меня по спине дубинкой как стукнул, а четвертый закричал мне след». Держи, вора! О, сказали разбойники, надо нам отсюда поскорее уходить. 
и ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, собака, кот и петух остались жить у них в доме да поживать. Вот и сказки конец. Thank <laughs> you.